Hi everyone! Karon magstorya na sad ta atong isguta na sad kining atong mga ministry or kaning mga butang atong ginihimo para din sa atong buhing nga Diyos. So there are a lot of ministry nga pwede na itong ma-offer kay Lord, pwede nga part sa worship team, pwede nga sung leader ta, drummer ta, or unsa nga part din sa atong worship team, or pwede nga ka nang magwalita sa pulong sa atong buhing nga Diyos, mag-share ta sa atong mga barkada, mag-share sa atong friend, or bisag kay Kinsa, that's a ministry nga pwede na itong ma-offer kay Lord, pwede nga taglimbyo ta sa simbahan, or or pwede nga bisag unsa lang nga ministry nga bisag unsa nga bagay nga pwede ni himuon para sa kahimayaan ni Lord. So, when it comes in doing our ministry, we must do it with power and in power. So, atong pagabasahon diri sa 1 Corinthians chapter 4 verse 20 ingon niya, for the kingdom of God does not consist in talk but in power. So, diri na to makita that once we do our ministry, dili dapat nga kanang out of responsibility bitaw but we are doing it with power kay ganun man panagsa ginahimo nato to ministry tungod kay wala nay laing especially when it comes to the worship team ay mag drum ko kay wala nay laing drummer ay mag song lead ko kay wala laing mag song lead magkanta ko kay wala laing magkanta hallelujah but it is more than that doing our ministry is more than our responsibility panagsa magwali ko sa pulong sa Ginoo kay wala man mo man gid akong trabaho kay pastor man ko ing ani man ko but no it is more than that doing the ministry for the Lord must be done in power hallelujah when it comes to sharing or preaching the word of God it is more than just telling a story it is more than just talking it is more than just a casual talking ano man we are talking we are preaching about the king of kings and the lord of lords tapos si muna to nga murag wala lang Hallelujah! In doing the ministry for the Lord, it must always be done with power. Hallelujah! Maong panag sa dilita effective sa atong preaching, dilita effective sa atong ministry, dilita effective sa atong sungliding, kay nga naman, walay power nga nagpuyo sa atong kasing-kasing. Unsa man ang power, kini nga power nga ginaingun diri sa Corinthians, dili ni siya power nga makita ni mo sa tao because human has no power. Unless the Holy Spirit is within that man. Hallelujah. So, walay power ang tao. The power ng ginaingon ni Paul, there is a 1 Corinthians 4 verse 20. Kini nga power, gika ni sa balaang espiritu. Kaya kung tao lang, wala yun tayo power to share the word. Wala tayo power to be effective in our ministry. Pwede ta nga muhimo sa atong ministry. But without the Holy Spirit, there will be no power sa atong ministry. We will never be effective without the Holy Spirit. So any kind of ministry will never be effective without power. Any ministry will never be effective without the power of the Holy Spirit nga mulihok through us. Amen. So again, preaching is more than just talking. Praising God is more than just singing a song. Teaching is not just explaining the word of the Lord. And praying is more than just asking for what you need. And bisag sa atong pagsayaw, it is more than just an action or more than just a movement na pwede na to mahalad sa atong buhing Diyos. But even in our dancing for the Lord, we dance with gracefulness. As we sing to God, we sing not just with, with our own voice, but with the voice of the Spirit. In our preaching, we are not just Speaking or talking with our own voice, but, but with the voice of the Messiah. Kana bitaw sa atong paghimo sa ministry ni Lord with sacrifice. We do prayer and fasting. Kaya naman we want to build ourselves in the spirit, separating ourselves in our flesh, but to build our spirit inside us. Kaya naman we can never work and move in power without the Holy Spirit being activated inside us. So if we want to move in power, we need to be filled with the power of the Holy Spirit. Kaya naman, there must be power in working for God's kingdom. Hallelujah. Moving in power means moving with the Holy Spirit. So once doing our ministry, atong tinguhaon nga dili kita, dili atong kaugalingon ang nagabuhat, but it is the power of the Holy Spirit that is moving. Hallelujah. Kaya naman, Kung atong himuon lang sa atong sariling kusog, we will never be effective. But only by the power of the Holy Spirit, di ha tamahin mong effective sa atong pagpangalagat sa atong pagpangalagat sa atong So let us do everything for the Lord in power, not just doing it for the sake that we can say that there is something that we do for the Lord. Kanabitaw, di lang 
para maingon na to nga, ay, nagsonglit ko, dili na to para maingon nga ka nang, ay, nagwali ko sa pulong sa tumuhi nga Diyos, kanang, dili lang bitaw para sa mindset nga, at least na ako'y nahimo pa kay Lord. Dili lang para sa at least na ako'y nahimo pa kay Lord. But for the mindset nga, ako yun itong gihimo, ako yun itong gipaningkamutan, I fast for it, I pray for it, giludhan na ako na tungod kay I do things for the glory of the Lord and I do things with power. Hallelujah. Kaya nga naman, once doing something for the Lord, dapat all out. Dapat with all the sacrifices, with all the heart, wholeheartedly nga atong himuon din na sa atong brin na Diyos. Hallelujah. So if we want to be an effective in our ministry, first thing first, we must have and be filled with the power of the Holy Spirit.